মামলকর বাজার আজকের পর্বে তোমাদের সবাইকে একরাশ প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের রায়জন তোমাদের সাথে আছি আমি আনিস আমিন প্রতি পর্বের মতো এই পর্ব শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি এই সপ্তাহের সংবাদ শিরোনামগুলো নানা খেলাধুলা আর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে হেসে গিয়ে বার্ষিক বনভোজন উদযাপন করলো এটিএন বাংলা পরিবার জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে নলকূপের পানি দূষিত হয়ে ক্যান্সারের ঝুঁকিতে পড়তে পারে বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষ দেশে বাড়ছে সড়ক দুর্ঘটনা আরও সচেতন হওয়ার তাগিদ বিশেষজ্ঞদের এবারে বই মেলায় থাকছে শিশু কিশোরদের জন্য নতুন নতুন বেশ কিছু বই এবারে বিস্তারিত জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে নলকূপের পানি দূষিত হয়ে ক্যান্সারের ঝুঁকিতে পড়বে বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষ এমনই তথ্য প্রকাশ করছে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িকী পিএলও এস ওয়ান বিজ্ঞানীরা বলছেন ক্রমশ তাপমাত্রা বাড়ার কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি অপ্রত্যাশিত বন্যা ও তীব্র বৈরী আবহাওয়ার দেশের সুপেয় পানিতে আর্সেনিকের মাত্রা বিপজ্জনক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে এতে বেড়ে যাবে ক্যান্সারের ঝুঁকি বিস্তারিত আফিন আক্তারের রিপোর্টে পানি মানেই জীবন কিন্তু সেই পানিতেই যদি পাওয়া যায় মরণঘাতী ক্যান্সারের জীবাণু তাহলে বিষয়টা কতটা অস্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায় উচ্চমাত্রার আর্সেনিকের উপস্থিতির ফলে বাংলাদেশের ঊনপঞ্চাশ শতাংশ খাবার পানিতে ক্যান্সার সৃষ্টির ঝুঁকি রয়েছে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িকে গার্ডিয়ানের পিএলওএস ওয়ান নামের জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণা নিবন্ধে এ তথ্য উঠে এসেছে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করা খাবার পানির নমুনার উপর পরিচালিত গবেষণা নিবন্ধটিতে বলা হয় ঊনপঞ্চাশ শতাংশ ভূগর্ভস্থ খাবার পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ঘোষিত নিরাপদ সীমা প্রতি লিটারে দশ মাইক্রোগ্রাম আর্সেনিক অতিক্রম করেছে কিছু নমুনায় আর্সেনিকের উপস্থিতি ছিল নিরাপদ সীমার ৪৫ গুণ অর্থাৎ প্রতি লিটারে চারশো পঞ্চাশ মাইক্রোগ্রাম ডব্লিউএইচও বলতেছে টেন পার্স পার বিলিয়ন হচ্ছে এলাও করবে বাট বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট হচ্ছে অলরেডি এলাও করে ফিফটি পার্স পার বিলিয়ন যেটা হচ্ছে অলরেডি একটা মানে স্টিপুলেটেড লিমিটার থেকে বেশি আর বাসার বাইরে আমি যখন একটা পানি খাচ্ছি সেটা চায়ের জন্য হোক খাদ্য জন্য হোক একটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব অবশ্যই থাকে যে কতটুকু পিউরিফিকেশনের ভিতর দিয়ে গেছে তো এই জন্য আমার মনে হয় যে ঢাকা ওয়াসা থেকে শুরু করে রেগুলেটরি বডি যারা আছে তাদেরকে আরও একটু ভিজিলেন্টলি হচ্ছে এই জিনিসগুলো হ্যান্ডেল করা উচিত কারণ আমরা বাইরে থাকি আমাদের খেতে হচ্ছেই বিশেষ করে ওইখানে পানিটা ভালো না পুরান ঢাকার পানি এটা অত ভালো না পুরান ঢাকার মানুষরা আরো অবশ্যই পানিটা সবাই ফুটায় খায় আমাদের মিনারেল ওয়াটারটা হচ্ছে গিয়ে আরো সহজলভ্য করে দেওয়া উচিত যেন হচ্ছে মানুষ হচ্ছে গিয়ে কিনে খেতে পারে কারণ হচ্ছে এখন তো বর্তমানে মিনারেল ওয়াটারের তো দাম ভালোই আগে ছিল পনেরো টাকা করে এখন তো হচ্ছে বিশ টাকা তাই না তো এটা তখন দেখা যায় কি মানুষ কিন্তু হচ্ছে আর আপনার হচ্ছে ওই যে মিনারেল ওয়াটার কিনে খাবে না তো বাইরে থেকেই খাবে এর ফলে যেটা হচ্ছে যে আপনার হাইজিনিক হাইজিন যে ব্যাপারটা সেটা কিন্তু মেনটেন করা পসিবল না আর্সেনিক নিরসনের মাত্রা নিরূপণে পানিতে অক্সিজেনের ঘনত্ব পিএইচ এবং তাপমাত্রা পরীক্ষা করে গবেষণাটিতে বিজ্ঞানীরা বলেছেন ভারী মাত্রায় আর্সেনিকের উপস্থিতি মানুষের ফুসফুস মূত্রাশয় কিডনি এবং ত্বকের ক্যান্সার হতে পারে এটা জলবায়ু দূষণ যেমন একটা কারণ আবার আমরা যে ডিপ টিউবওয়েল খনন করছি সেখানেও কিন্তু যে বাতাসটা প্রবেশ করছে আমাদের খননের জন্য সেই বাতাসটাও কিন্তু আর্সেনিক পাইরেটটাকে দ্রবীভূত করে দিচ্ছে এটার জন্য পানি পানিতে আর্সেনিকের মাত্রাটা বাড়ছে এখন আর্সেনিক যেটা করে হিউম্যান বডিতে যে অনেকগুলো অর্গানকে এফেক্ট করে যেমন আমাদের হার্টে যদি যায় হার্টে হাইপার টেনশন করে হার্ট অ্যাটাক করে তারপরে হচ্ছে লিভারে গিয়ে লিভার ডায়াবেটিস করে আর্সেনিকের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা যেটা সেটা হচ্ছে আর্সেনিক কার্সিনোজেনিক মানে এটা ক্যান্সারের প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে আর্সেনিকের দীর্ঘ প্রভাব ক্যান্সার রক্তনালীর রোগ সহ গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যা তৈরি করতে পারে এখন আর্সেনিক থেকে যে ক্যান্সারগুলো বিশেষভাবে হয়ে থাকে তার মধ্যে হচ্ছে স্কিন ক্যান্সার কিডনি ক্যান্সার ব্লাডার ক্যান্সার লিভার ক্যান্সার এছাড়া হচ্ছে লাং ক্যান্সার এই জিনিসগুলো খুব ডিরেক্টলি রিলেটেড এই জন্য আমরা মানে আর্সেনিকটাকে সরাসরি ক্যান্সারের কারণ হিসেবে ধরে থাকি এই জন্যই বলা হচ্ছে যে ফর্টি নাইন পারসেন্ট পানিতে যদি থেকে থাকে তাহলে তো আমরা ফিফটি পারসেন্ট মানুষই আসলে স্বাস্থ্য হ্যাঁ স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে রয়েছি 
2018 সালে ঘূর্ণিঝড় আমফানের প্রভাবে বাংলাদেশের প্রায় 1 তৃতীয়াংশ এলাকা তলিয়ে যায় 2019 সালের এক সমীক্ষা অনুযায়ী পরবর্তী বছরগুলোতে বাংলাদেশ আরো শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ের সম্মুখীন হবে বর্ষা মৌসুমে তীব্র বৃষ্টিপাতের কারণে প্রতি বছর বাংলাদেশের প্রায় 21 শতাংশ এলাকায় বন্যা হয় এছাড়া সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও মৌসুমি ভারী বন্যায় সমুদ্রের নোনা পানি সুপেয় সঙ্গে মিশে যাওয়ায় পলি থেকে আর্সেনিক নির্গত হয় আফরিন আক্তার আমরা করব জয় এটিএন বাংলা ঢাকা আমর একুশে গ্রন্থমেলা চলছে দ্বিতীয় সপ্তাহ শিশু কিশোরদের পদচারণায় মুখর হয়ে উঠছে বইমেলা প্রাঙ্গণ এবছর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের স্টলে শিশু কিশোরদের সচেতন করার জন্য থাকছে অগ্নিকাণ্ড ও ভূমিকম্প মোকাবেলা এবং ছোটখাটো দুর্ঘটনা কিভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা নেওয়া যায় সে সম্পর্কে বই যা শিশু কিশোরদের ভবিষ্যতে বেশ কার্যকর হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা বিস্তারিত দেখুন সামুর সানিন খোকার রিপোর্টে আমর একুশে গ্রন্থমেলা প্রতিদিনই মেলায় আসছে নতুন নতুন বই যাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বই প্রকাশ পাচ্ছে শিশু কিশোরদেরকে নিয়ে কি কি বই কেনার ইচ্ছা আছে কোন ধরনের বই গল্পের বই আর ভূতের বই ভূতের বই পড়তে বেশি ভালো লাগে হ্যাঁ এটাই তোমার প্রথম বই মেলা নাকি আগে এসেছো আগে এসেছো আগে এসেছো আগের বার বেশি ভালো লেগেছে নাকি এইবার এইবার ঠাকুরমার ঝুলের বই কিনেছি এছাড়াও ইংলিশের স্পোকেন ইংলিশের নানা ধরনের বই কিনেছি আর ভাষা শিক্ষার একটা বই কিনেছি তবে এবছর বই মেলায় বিশেষ আকর্ষণ ছিল ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরে স্ট্রং যেখানে অগ্নিকাণ্ড ভূমিকম্প বজ্রপাত এবং প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে শিশু কিশোরদের জন্য বই করা হয় আর এ সকল দুর্ঘটনা রোধ করা সম্পর্কে জ্ঞান দিতেই শিশু কিশোরদের জন্য প্রকাশ করা হয় এই চারটি বই দুর্যোগ কখন কোন সময় আসবে আমরা বলতে পারি না বাট হঠাৎ যখন একটা দুর্যোগ আসবে সেই প্রাথমিক মোকাবেলায় ঠিক আছে আমাদের করণীয়টা কি সেই বিষয়গুলোকে কিন্তু আমরা ইন্ডিকেট করে আমাদের সদ্রীয় মহাপরিচালক মহোদয় সহ আমাদের সদ্রীয় পরিচালক স্যার সহ আমাদের সিনিয়র প্রশিক্ষক স্যাররা অনেকগুলো বই প্রকাশ করেছে যে বইগুলো পড়লে সকলের ব্যক্তিগত জীবনে কাজে লাগবে শিশু কিশোররা যেন এই বই পড়ার মাধ্যমে আরও বেশি সচেতন হতে পারে সেই জন্য এই উদ্যোগ তাদের এছাড়াও স্টলে থাকছে অগ্নি নির্বাপক গাড়ি বইমেলায় যে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা রোধে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে ফায়ার সার্ভিস যে কোনো দুর্যোগে বা দুর্ঘটনায় বিশেষ করে অগ্নিকাণ্ড যদি হয় আমরা খুব দ্রুত রেসপন্স করার জন্য বিভিন্ন পয়েন্টে আমাদের ফায়ার ফাইটার এক্সটিংগুশনের ডিউটি করে এছাড়াও আপনি দেখতে পাচ্ছেন পিছনে আমরা একটা বাচ্চাদের জন্য একটা গার্ডেনিং করেছি এবং একটা ফটো জোন করেছি অনেকে জানতে চায় ফায়ার ফাইটার সম্পর্কে জানতে চায় ফায়ার ফাইটিং কীভাবে কাজ করতে সে সম্পর্কে জানতে চায় সেই জন্য আমরা একটা টু হুইলার একটা মোটর সাইকেল কাজ হচ্ছে ফায়ার শ্যুট তারপর হচ্ছে গামবুট এবং আমরা যে কীভাবে কাজ করি এই সম্পর্কে বলার জন্য ছোট একটা বাগান শিশুদের জন্য আর কি কি করেন এই বইমেলা বাদে আচ্ছা বইমেলা বাদে আমরা সব সময় যে স্কুল আছে বা কলেজে আছে আমরা প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি যদি কোনো প্রতিষ্ঠান আমাদের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নিতে চায় সেক্ষেত্রে আমাদের মহাপরিচালক মাননীয় মহাপরিচালক বরাবর আবেদন করলে অ্যাপ্লিকেশন করলে আমরা ওই প্রতিষ্ঠানে যে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি এ বছর বইমেলায় মোট স্টল সংখ্যা নয়শো সাঁত্রিশটি যা গত বছরের স্টল সংখ্যার চেয়ে বেশি বইমেলায় শিশুদের ঘুরতে নিয়ে এসে বেশ আনন্দিত অভিভাবকরা সামুর সালিন খোকা আমরা করব জয় এটিএন বাংলা ঢাকা দেশের প্রতিনিয়ত বাড়ছে সড়ক দুর্ঘটনার মাত্রা অদক্ষ চালক ফিটনেস বিহীন গাড়ি এবং ট্রাফিক আইন মানাই যার প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বিশেষজ্ঞরা বলছেন সচেতনতা বৃদ্ধি এবং ট্রাফিক আইন মানা হতে পারে এর সমাধান বিস্তারিত দেখুন তামিম আহমেদ বৃন্তর প্রতিবেদনে দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘটে চলেছে একের পর এক সড়ক দুর্ঘটনা সড়ক দুর্ঘটনার খবর এখন প্রতিদিনই বিভিন্ন পত্রিকা বা নিউজ টেলিভিশনের শিরোনামে আসছে কিন্তু তারপরও থামানো যাচ্ছে না সড়ক দুর্ঘটনা শুধু চালকের অসচেতনতাই নয় সাধারণ মানুষের খামখেয়ালিপনায় অনেক সময় ঘটে যাচ্ছে মারাত্মক সব দুর্ঘটনা আপনার সামনে ফুটওয়ার ব্রিজ রাস্তা দিয়ে পার হলেন যে এটা একটু রিস্কি আপনার জন্য পিছনেই দেখেন ফুটওভার ব্রিজ আসলে ফুটওভার ব্রিজটা ব্যবহার না করে রাস্তা ব্যবহার করলেন যে রাস্তা দেখেন সবাই ব্যবহার করে পায়েও দিস্তাম একটা পায়ে দিস্তাম 
বিআরটিআর তথ্য বলছে গত বছর ডিসেম্বরে সারা দেশে মোট চারশো তিরাশিটি দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন প্রায় ছয়শো একচল্লিশ জন যার মধ্যে নিহত হয়েছেন চারশো তেত্রিশ জন জানুয়ারি মাসে ঢাকা শহরে মোট সড়ক দুর্ঘটনার পরিমাণ তিয়াত্তরটি যার মধ্যে আহতের সংখ্যা বিরাশি জন এবং নিহত হয়েছেন প্রায় আটাত্তর জন এবং জানুয়ারি মাসে সারা দেশে মোট সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা চারশো সাঁত্রিশটি যার মধ্যে আহতের সংখ্যা পাঁচশো চোদ্দ এবং নিহত দাঁড়িয়েছে চারশো চার জনে যার মধ্যে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় হার ছিল সবচেয়ে বেশি সড়কের সাথে যে যারা যারা জড়িত সবারই কম বেশি দায় আছে পিছনে যেমন এই রাস্তার দায় আছে এর সাথে জড়িত মালিক শ্রমিক পথচারী সবারই দায় আছে অনেক সময় পথচারীদের কারণে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে এ মেন কারণ যেটা পরিলক্ষিত হয়েছে সেটা হচ্ছে যে ওভারলোডিং ওভারটেকিং ওভার স্পিডিং এবং ওভার কনফিডেন্স আর এক কথা যদি বলি যে আমাদের যে সড়ক পরিবহনের যে আইন আছে আইনগুলো যথাযথ অনুসরণ না করে গাড়ি চালানো আর এখন যে সবচেয়ে বেশি যে বার্নিং যে ইস্যুটা সেটা হচ্ছে মোটরসাইকেল গ্রামেগঞ্জে এখন প্রচুর পরিমাণ মোটরসাইকেল বেড়েছে বিশেষজ্ঞরা বলছেন সড়ক দুর্ঘটনার পেছনে মূল কারণ বেপরোয়াগতিতে গাড়ি চালানো ট্রাফিক আইন না মানা রাস্তায় চলাচলের সময় মানুষের অসচেতনতা দু সালে সড়ক দুর্ঘটনায় এগারোশোর বেশি শিশু নিহত হয়েছে এর প্রধান কারণ আমাদের সড়ক শিশু বান্ধব না এবং সড়ক পরিবহনগুলো শিশু বান্ধব না হ্যাঁ যার ফলে এবং যেহেতু সড়কগুলো আমরা শিশু বান্ধব করতে পারে না যার ফলে সড়কে শিশু মৃত্যু বেশি হচ্ছে এর বাইরে সচেতনতার অভাব আছে সড়কে যারা যানবাহন চালাচ্ছে তাদের মধ্যে সচেতনতা নাই অদক্ষতা আছে সব মিলে সড়কে শিশু মৃত্যু ক্রমেই বাড়ছে এবং শিশুরা যেহেতু আমাদের অমিত সম্ভাবনাময়ী এবং আমাদের আগামী দিনের ভবিষ্যৎ এই শিশু মৃত্যু যদি রোধ করতে না পারি আমাদের নিজেদের মধ্যে অনেক ভুল রয়েছে আমরা দেখা গেল ডানে বাই না তাকিয়ে হুট করে রাস্তা পার হয়ে যায় আবার অনেক সময় রাস্তা পার হওয়ার সময় ফোনে কথা বলতে বলতে যাই কারণ এগুলো হচ্ছে আমাদের একটা ব্যাড হ্যাবিট বলা যায় কারণ আমি সামান্য একটু সময় সর্বোচ্চ একটা রাস্তা পার হতে এক মিনিট থেকে দুই মিনিট সময় লাগে আমি জোর যদি ধরি তো সেখানে আমার মনে হয় রাস্তা পারাপারের সময় একটু সতর্কতার সাথে যদি যাত্রীরাও পার হয় তাহলে কিন্তু এতটা দুর্ঘটনা ঘটে না দুর্ঘটনার পরিমাণটা অনেকটা কমে আসে সবারই দায় আসে চালকদের তো অবশ্যই দায় আসে তারা লাইসেন্স ঠিক মতো মেনটেন করে না বাট যারা পথচারী তাদেরও দেখে শুনে চলাফেরা করা উচিত শিশু কিশোর থেকে শুরু করে সবাই সাইকেল স্ট্যান্ড পছন্দ করে এবং খেলে কিন্তু এটি যেন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে ঘটছে দুর্ঘটনাও বিশেষজ্ঞরা বলছেন দক্ষ সাইকেল স্ট্যান্ড প্রশিক্ষকের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দিতে হবে এই সাইকেলিস্টদের বিস্তারিত মারি আফরিন মাহির প্রতিবেদনে সাইকেলিস্ট আর এই সাইকেলিস্টদের কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বেশ কয়েকটি গ্রুপ বা সাইকেল প্ল্যাটফর্ম জাদু শিল্পীদের জাদুর মায়াজারে মোহিত হওয়ার মতোই সাইকেলিস্টদের কাছেও রয়েছে আনন্দদায়ক বেশ কিছু বিষয় যার মধ্যে অন্যতম সাইকেল স্ট্যান্ড আমরা মূলত এই গ্রুপে আমরা যে সব বাচ্চা কাচ্চা আছে বিকাল বিকাল টাইমে একটি স্ট্যান্ড মানে স্ট্যান্ড মিট টাইপের একটা আয়োজন করি এতে করে হয় কি আমাদের যেই নেক্সট জেনারেশনগুলো আছে তারা অনেক ধরনের মাদকাসক্তি বা ক্ষতিকার ক্ষতিকর মানে অ্যাডিকশন যেগুলো আছে সেগুলো থেকে তারা বাঁচতে পারে সাইকেলিং করছে ক্লাস ওয়ান থেকে আর সাইকেল স্ট্যান্ড করছে সে দুই বছর হয়েছে সাইকেল স্ট্যান্ড শুধু আনন্দদায়ক নয় এটি শিল্প আর এই শিল্পকে আয়ত্ত করতে কঠোর অনুশীলন করতে হয় সাইকেলিস্টদের বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করা যায় স্ট্যান্ড দিয়ে প্রথমত সেকেন্ড হচ্ছে আমাদের যদি বড় অ্যাক্সিডেন্ট হয় আমাদের ফুল সেফটি থাকে হেলমেট থাকে গ্লাভস থাকে শুধু গার্ড থাকে সো সেটার জন্য আমাদের বেশ একটা ঝুঁকি থাকে না কিন্তু এই সাইকেল স্ট্যান্ড কতটা নিরাপদ তাদের জন্য একটু অসাধারণতায় ঘটছে বড় ধরনের দুর্ঘটনাও এটা আসলে অনেকটা ইউনিক এই জন্য আমার অনেক ভালো লাগে এটা এটা মনের দিক অনেক ভালো লাগে এটা সব ঝুঁকি নেই হ্যাঁ এটা অনেক ঝুঁকি এটা একসময় এটা ক্রাইম ধরতো 
তো সেই জায়গার থেকে আমরা অনেকটা অগ্রসর রয়েছি চ্যাম্পিয়নশিপ হচ্ছে বা বাচ্চারা বাচ্চাদের থেকেও এখন অগ্রসর করতেছে গার্জিয়ানরাও আর আমাদের স্টান্টটা যদি যুব ক্রিয়া মন্ত্রণালয়ের অধীনে হইতো আমরা হয়তো বা এটা নিয়ে আরও অগ্রসর হতে পারতাম বিশেষজ্ঞরা বলছেন ঝুঁকিপূর্ণ এই খেলা থেকে শিশু কৃষকদের রক্ষা করতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে বর্তমানে সাইকেল স্ট্যান্ড আমরা কম বেশি সবাই চিনি এমনকি সবাই পছন্দ করে থাকে কিন্তু এটি যেন শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে তিনি যে কোনো সময় ঘটে যেতে পারে দুর্ঘটনা বিশেষজ্ঞরা বলছেন সাইকেল স্ট্যান্ড শিশুদের জন্য বিপজ্জনক তাই দুর্ঘটনা এড়াতে আমাদের সকলে এসব খেলা থেকে বিরত থাকতে হবে মারিয়া ফ্রিন মাহি আমরা করব জয় এটেন বাংলা ঢাকা নানা খেলাধুলা আর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে হেসে গিয়ে বার্ষিক বনভোজন উদযাপন করল এটেন বাংলা পরিবার গত পাঁচ ফেব্রুয়ারি গাজীপুর পুবালে একটি রিসোর্টে এ আয়োজন করা হয় দিনভর এ বনভোজনের মধ্যমণি ছিলেন এটেন বাংলা ও এটিন নিউজের চেয়ারম্যান ডক্টর মাহফুজুর রহমান তিনি বলেন টিআরপির প্রতিযোগিতায় নেমে এটিএন বাংলা ও এটি নিউজ কখনোই দেশের ক্ষতি হয় এমন রিপোর্ট বা অনুষ্ঠান করবে না এটিএন বাংলা সব সময় দেশ ও মানুষের কথা বলবে বিস্তারিত দেখুন এবারের প্রতিবেদনে সব ব্যস্ততা ভুলে একটু প্রশান্তি ও স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে ঢাকা থেকে অদূরে বনভোজনে এটিএন পরিবার এটিএন বাংলার স্টাফ ও তাদের পরিবার সহ পাঁচশোর বেশি সদস্যের মিলন মেলাও বটে ছিল ছোট বড় সবার জন্য কয়েক ক্যাটাগরিতে খেলাধুলা ছোটদের চকলেট দৌড় ও অঙ্কদূর প্রতিযোগিতাও নারীদের জন্য বালিশ খেলা সহ নানা খেলায় আনন্দ কোন পরিবেশ তৈরি হয় পুবাইলের এক রিসোর্টে ক্রিকেট খেলাতে ছিল টান টান উত্তেজনা সব খেলা আর আয়োজনে মধ্যমণি হয়েছিলেন এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজের চেয়ারম্যান ডক্টর মাহফুজুর রহমান উদ্বোধন করেন সব আয়োজনের ডক্টর মাহফুজুর রহমান বলেন বস্তুনিষ্ঠুর সংবাদ প্রচার করে এটিএন বাংলা তার শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখবে আমাদের তো এর জন্য আমি সবাইকে কলা কৌশলি থেকে শিল্পী সবাইকে অনুরোধ করব যে আপনাদের আরও মানে আরও ভালোভাবে আর মনোযোগ দিয়ে প্রোগ্রাম তৈরি করতে হবে প্রোগ্রাম করবেন যাতে আমরা যেন সব সময় আগে যেরকম সব সময় আমরা চ্যানেল আমাদের চ্যানেল এক নম্বরে থাকত আমরা যাতে সেই এক নম্বরে থাকতে পারি এটাই আমাদের কাম্য সবাই আপনারা মিলে আমাদের চ্যানেলকে এক নম্বরে নেওয়ার জন্য কাজ করে যাবেন সব শেষে হয় এক আনন্দ আয়োজনের গান গিয়ে শোনান এটিএন এর চেয়ারম্যান ডক্টর মাহফুজুর রহমান সেই গানের সুরে নাচে আনন্দ উল্লাসে একাকার সবাই ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় বাড়ছে দর্শনার্থীদের উপচে পড়া ভিড় দেশীয় ইলেকট্রনিক সামগ্রী ছাড়াও বিভিন্ন প্যাভিলিয়নে বাড়ছে ক্রেতা দর্শনার্থীদের ভিড় বড়দের সাথে শিশু কিশোররা আসছে মেলায় জামা পাঁচের ব্যাগ থেকে শুরু করে জুতা কার্পেট কিংবা শিশুদের জন্য বিভিন্ন রাইডের আয়োজন করা হয়েছে এই মেলায় মেলায় ঘুরে রিপোর্ট করছে সৈয়দা আজওয়া আহমেদ ইকরা বন্ধুরা আমরা চলে এসেছি ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় গত একুশ জানুয়ারি থেকে নানা উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে এই মেলা চলুন দেখে আসা যে কি কি আয়োজন করা হয়েছে এবারের মেলায় এবং শিশুদের জন্যই বা কি কি থাকছে দেশে বিদেশি স্টল প্যাভিলিয়ন ও মিনি প্যাভিলিয়ন নিয়ে জমে উঠেছে আঠাশতম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা মেলায় আগত দর্শনার্থীরা ঘুরে ঘুরে দেখছেন আবার কেউ কেউ কিনছেন পছন্দের পণ্য কেউ বা প্রথমবার মেলায় এসে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন কার সাথে এসেছো মেলা আমি আমার ভাইয়ের সাথে আসছি বাড়ি জমি এসে কেমন লাগছে তোমার প্রথম তো অনেকই ভালো লাগছে কারণ অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল বাণিজ্য মেলায় আসার আমি খুলনা থেকে আসছি বাণিজ্য মেলাটা দেখার জন্য তো এবার স্বপ্নটা পূরণ করে আরও বেশি ভালো লাগে আমাদের তো ফ্যামিলি একটা ট্রেডিশন হয়ে গেছে যে আমরা প্রত্যেকটা বছরই হচ্ছে গিয়ে বাণিজ্য মেলাতে আসবই এটা কাইন্ড অফ আমাদের জন্য একটা মেলার মতো বাসায় মেলা লেগে যায় যে কখন আসবে বাণিজ্য মেলা প্রতি বছর আমরা সেলিব্রেট করবো তো প্রত্যেক বছরই আসা হয় তো এই বছরে এসেছি তো আমাদের জন্য খুবই আনন্দ একটা এখান থেকে মানে অনেক শপ থেকে অনেক খাবার দাবার কিনেছি তারপর কয়েকটা জুয়েলারি কিনেছি তারপর ড্রেস কিনেছি বাণিজ্য মেলাটা তো আর সারা বছর হয় না তো এই জন্য আর কি আসা পড়ে বেশি ভালো লাগে 
মেলায় শিশুদের জন্য থাকছে বাড়তি আকর্ষণ রয়েছে বিভিন্ন ধরনের রাইড উপভোগ করছে শিশু কিশোর সহ সকলেই বাবা মায়ের সঙ্গে শিশু কিশোররা মেলায় আসতে পেরে আনন্দিত মেয়েকে নিয়ে ঘুরলাম কিছু কেনাকাটা করলাম সাংসারিক জিনিস কেনাকাটা করলাম মেয়ের জন্য কিছু কেনাকাটা করলাম ও সব সময় ঘরে থাকে ভালো লাগে না এখন ঘুরতে আসলাম ভালো লাগতেছে ওকে জিজ্ঞেস করছি বলল ভালো লাগতেছে আগে তো আমার মেয়ে হাঁটতে পারতো তখন প্রতি বছরই আসছো মাঝখানে অসুস্থ ছিল দুই বছর আসতে পারে নাই এবার নিয়ে আসলাম সারা বছর তো লেখাপড়া করে একটু আনন্দ বিনোদন দেওয়ার জন্য এই জন্য আসছি এছাড়াও স্টলে স্টলে ধরে ধরে সাজানো হয়েছে দেশি বিদেশি বাহারি পণ্য For example, Turkish lamps, Turkish accessories, Turkish melamines, Turkish carpets, everything we are bringing with us. এবার দেশি বিদেশি প্রতিষ্ঠান মিলে মোট তিনশো একানটি স্টলে তাদের পণ্য সামগ্রীর প্রদর্শন ও বিক্রি করছে মেলাই মাঝারি ও ছোট প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি দেশে অনেক বড় প্রতিষ্ঠানও অংশ নিয়েছে পুরো মেলায় যেন আনন্দের ছোঁয়া স্পষ্ট নতুন বছরের শুরুতেই আয়োজন করা এই বাণিজ্য মেলা সারা বছরকে করে তুলেছে আরও উৎসব মুখর দেশে বিদেশি নানা স্টল ঘুরতে এখানে এসে ভিড় জমাচ্ছে দর্শনার্থী ও শিশু কিশোররা আগামী বিশ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা সৈয়দা আজহামেদিকরা আমরা করব জয় এটিএন বাংলা ঢাকা দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল আমরা করবো জয়ের জন্য নির্ধারিত সময় তোমাদের ভালো লাগা মন্দ লাগা কিংবা কোনো বিষয়ে পরামর্শ থাকলে আমাদেরকে চিঠি লিখে জানাতে পারো আমাদেরকে চিঠি লিখবার ঠিকানা পরিচালক আমরা করবো জয় এটিএন বাংলা মাল্টিমিডিয়া প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড ওয়াসা ভবন দ্বিতীয় তলা আটানব্বই কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ কাবরান বাজার ঢাকা বারোশো পনেরো বাংলাদেশ এছাড়াও তোমরা চাইলে আমাদেরকে ইমেল করতে পারো আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস এটিএন ডট আমরা করবো জয় বন্ধুরা তোমরা চাইলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে আমাদের সাথে সংযুক্ত থাকতে পারো আমাদের ফেসবুক পেজ লিঙ্ক ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একেজে ডট এটিএন এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন দেখা হবে আগামী পর্বে নতুন কোন সংবাদ কিংবা পুরনো কোনো সংবাদের নতুন কোন অগ্রগতি নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো চোখ রেখো এটিএন বাংলার পর্দায় আল্লাহ হাফেজ